नमस्कार सभी जनाला आज हमी बैचलर इन सीविल इंजीनियरिंग को फिफ्थ सेमिस्टर को पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को सिलेबस अनुसार को आज हम थ्यूरी अफ स्ट्रक्चर टस टू को प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी भेसनसंग आधारित आज हम टाइप थ्री को न्यूमेरिकल सल्व कर गई रह कृपया भिडियो अंतिम समय हेदि हो रिडियो सुरू कर भांदा अगर ये आज हम चैनल प्रशांत वाइटी में कोई नया होने कृपया चैनल सब्सक्राइब करी नजिक को बेल आइकन दबा नबिर्स साथ ही हमीसंग सोशल मीडिया में जोड़न चाहूँ डिस्क्रिप डिस्क्रिप्सन बक्स में लिंक राखी फेसबुक इंस्टाग्राम को तैंट हमें फलो कर नजाने का प्रश्न सुंदा भी सकूँ ल सुरू कर मैदम अलग हमें सल्व कर गई रहे प्रश्न भाग पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को ट्वेंटी ट्वेंटी को क्वेश्चन नंबर फाइव को बी में सोधे प्रश्न हो अब ट्वेंटी ट्वेंटी में मत न भर यह प्रश्न से अब कोई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो ते भर मैं हजार रामस डिटेल में एक्सप्लेन कर भिडियो हाई रामस सुरूदी स्किप नगरिकन भिडियो अंतिम समय हेदि हो अब आज का दिनसम दुईटा पोइंट लोड लगे हिसाब सोधे छेन हाई पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में ट्वेंटी ट्वेंटी को बाहेक अरु कोईसन में दुईटा पोइंट लोड लगे कोईसन सोधे छेन ये कोईसन छब एम हमें के निल्न पे भादा खेल चाहिए हेन हई एम हमें निल्न पर्ने कोलैप्स लोड कति लोड लगे बने यो जो फ्रेम छ पोटल फ्रेम छाई कोलैप्स हो कोलैप्स होना को लगी चाइने फोर्स कुन फोर्स हो तो निने अब के होता खेल यदि क्वेश्चन ने हमला क्याकुलेट प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी भाई चाहिए हमें मैक्सिम अफ अल एमपी लिंथ हमें निले एमपी मध्य मैक्सिम भू लिंथ तर तर हम कोलैप्स लोड वोधने कोलैप्स लोड निल्न पे हमें निले सब एटा बीम मेकानिजम अर्क हम सोए मेकानिजम रोक हम कंबाइन मेकानिजम ये तीन टा मेकानिजम बट आक सब भाई मिनीम भू पी को मिनीम भू नहीं हमें के करो तो नहीं हम कोलैप्स लोड हो हाई तो नहीं हम भू अफ पी एट कोलैप्स होने पर यह क्वेश्चन छब धेजना यहाँ झुक फिस्ड मान दि कि धेरेजना झुक फिस्ड मान दि यो फिस्ड होना यह भो हम हिंज यो ये हम हिंद सपोर्ट हो यो यो भादा खेल एवटा यो फा बेस मुनी एटा के गाड़े इसलिए के यहाँ जमीन मुनी फिस्ड कर मेम्बर न ओरिजिनल मूव होना पाँच न भर्टिकल मूव होना पाँच तर यो मेम्बर से होना पाँच आपू में रोटेट होना पाँच कि हाई यो हिंज हो धे यहाँ झुक फिस्ड बने कर दिखाई क्योंकि यो आने बितिक यो देख यो 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 देख इसलिए ख्याल कर यो फिस्ड हो फिस्ड मानेर इस हिसाब बिग दी ये कि हिंज हो हई ये यो समझा यह हिंज सपोर्ट हो अब यहाँ हेन चाहिए पहला बीम मेकानिजम सल्व करो हई अब बीम मेकानिजम में हमें हेच एबी को बीम मेकानिजम मल्व करते ये ए भो यो बी भो अब हेन हई कुछ एक साइड में एम तो प्लास्टिक हिंज बंदे क्योंकि यह हिंज हो इम प्लास्टिक हिंज बंदेन ये रिजिड जोइंट हो रिजिड जोइंट में प्लास्टिक हिंज फर्म होनी है जी एक साइड तीर प्लास्टिक हिंज बनो अर्क साइड तीर बनेन अभी इसको डिस्टेंस तो फरक आने वो मैंने टाइप्स वाला मैं मजा डिस्कस करे हई यहाँ फिर देखाई दू एक यूडीएल छूडीएल भाईपनीक साइड तीर प्लास्टिक हिंज बनो अर्क प्लास्टिक हिंज बनेन है हिंज अथवा रोलर छह प्लास्टिक हिंज बंदेन जी जहाँ प्लास्टिक हिंज बंदेन तैंदी जहाँ लोड लगे तो हमें एजुम कर डिस्टेंस बने को कति होने जीरो पोइंट फोर वन फोर टाइम्स यल यल को जीरो पोइ फोर वन फोर टाइम्स के हिंज नबने को ठावदी को डिस्टेंस होने रहे अब मैं हिंज नबने को यहाँ हो यहाँ बजी यहाँ देखि यहाँसम को डिस्टेंस मेरे कति होनी भीरो पोइ फोर वन फोर टाइम्स यल क्योंकि यहाँ देखि यहाँ को डिस्टेंस हमें यल देखे यल को जीरो पोइ फोर वन फोर पर्सेंट होने भाई बने को बाटो कति होने भादा यल ओवरअल यल में यह घटना भाई बने को बाटो को डिस्टेंस आईहाल होने अब अब के होता भादा यहाँ हेन हई ई यहाँ मैं थे यदि ये डिस्टेंस बराबर होते हैं यहाँ डिस्टेंस बराबर छह भर एम में दुईटा में आने जो एंगल हो डिफ्लेक्शन होने एंगल होता तो एंगल ठीटा बराबर हो तर यहाँ तो बीच में 
भएको छैन अनि बीचमा डिफ्लेक्सन त भएको छैन दायाँ बायाँमा डिफ्लेक्सन भएको छ भने एमा के हुन्छ एंगल पनि के हुन्छ फरक हुन्छ यो एंगल फरक हुन्छ यो एंगल फरक हुन्छ त्यही भएर मैले के गर्दे एंगल एउटा एंगललाई थीटा मान्दे अर्को एंगललाई मैले बीटा मान्दे हुन्छ अब यो बाहिरको एंगल भनेको थीटा प्लस बीटा हुन्छ यो मैले भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन जियोमेट्रीबाट आको अब अब इन्टरनल वर्क डन भनेको केले गर्दा खेरि हुन्छ अथवा यहाँ हेरौ है अब जहाँ लोड लागेको छ अथवा जहाँ डिफ्लेक्सन भएको छ त्यो पोइन्टमा पनि यम पी त बन्छ हैन र मैले अगाडि पनि भनेकै थिए भनेपछि अब हेर्नु भने इन्टरनल वर्क डन इन्टरनल वर्क डन केले गर्दा खेरि आउँछ भन्दा खेरि यम पी ले गर्दा खेरि आउनु हो हुन्छ यम पी यहाँ हेर्नु यम पी इन्टु थीटा प्लस बीटा प्लस यम पी इन्टु बीटा हो अब यहाँ हेर्नु हुन्छ भने यसलाई यम पी थीटा प्लस यम पी बीटा प्लस यम पी के हुन्छ फेरि बीटा हुन्छ दुईटाको बीटा बीटा गर्दाखेरि यम पी के भयो टू बीटा प्लस थीटा भयो यहाँसम्म ठिक छ अब अब बीटा अब हजुरले यो ट्रेङ्गललाई हेर्नु हुन्छ भने मैले हेर्नु यहाँ मैले देखाएको यो ट्रेङ्गल हजुरले यो ट्रेङ्गल हेर्नु हुन्छ भने बीटा भनेको डेल्टा डिभाइड बाइ जिरो पोइन्ट फाइभ एट सिक्स एल हो किनकि परपेन्टिकुलर डिभाइड बाइ के हुन्छ बेस हुन्छ बेस भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको जिरो पोइन्ट फाइभ एट सिक्स एल भयो परपेन्टिकुलर भनेको डेल्टा भयो हुन्छ डेल्टा डिभाइड बाइ जिरो पोइन्ट फाइभ एट सिक्स एल भयो प्लस अब थिटा अब यो ट्रेङ्गललाई हेर्नु भने के हुन्छ थिटा भनेको डेल्टा डिभाइड बाइ बेस भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको जिरो पोइन्ट फोर वान फोर एल भयो जिरो पोइन्ट फोर वान फोर एल भयो अब यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्न त आउँछ कसरी गर्ने थाहा छ हजुरलाई यसलाई मैले फर्दर सिम्प्लिफाई गरेँ मेरो इन्टरनल वर्क डन यति आयो अब अब एक्सटर्नल वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन केले गर्दाखेरि हुन्छ लोडले गर्दाखेरि हुन्छ एमा आएको युडिएल लोड भनेको टू पी बाई एल हो युडिएल छ भने युडिएल इन्टु त्यसको एरिया हुन्छ युडिएल भनेको टू पी बाई एल भयो युडिएलको लोड भनेको टू पी बाई एल भयो अनि यु ट्रिङ्गलको एरिया ट्रिङ्गलको एरिया भनेको हाफ बेस इन्टु हाइट हो हाफ बेस भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको ओभरअल लेन्थ भनेको यल हो इफ होइन र हुन्छ हाफ यल इन्टु डेल्टा हुने भयो भनेपछि हाफ यल इन्टु डेल्टा हुने भयो यहाँबाट मैले काटा कुरो काटेँ यल एल काट्यो टू टू काट्यो यहाँबाट पी डेल्टा आयो अब दुईटा इक्वेसनलाई इक्वेटिङ गर्ने भने इक्वेटिङ इन्टरनल वर्क डन इज इक्वल टु एक्सटर्नल वर्क डन गर्ने हो भने दुईटा इक्वेटिङ गर्ने भने डेल्टा डेल्टा काट्यो यहाँबाट मेरो के आयो पीको भ्यालु आयो अब हामी जान्छौँ बिम मेकानिजममा बिम मेकानिजममा के छ भन्दाखेरि दुईटा पोइन्ट लोड लागेको छ बिसीको बिम मेकानिजम हामी सल्भ गर्छौँ बिसीको बिम मेकानिजम सल्भ गर्छौँ भने हामीसँग के भएको छ भन्दाखेरि हेर्नु है बिसीको लागि हामी बिम मेकानिजम कसरी सल्भ गर्छौँ है अब जसलाई मैले सिम्पल बुझाउँछु किनकि बुझाउन पनि जरुरी छ यो बी हो यो सी हो यहाँ पोइन्ट लोड लागेको छ पी यहाँ पोइन्ट लोड लागेको छ पी है यहाँसम्म ठिक छ अब अब हेर्छौँ भने सुरुमा हामीले यो पीलाई कन्सिडर गर्छौँ सुरुमा हामीले यो पीलाई कन्सिडर गर्छौँ भने यो पीको मुनि के गर्छौँ हामीले डिफ्लेक्सन बनाउँछौँ अब बिचमा लोड लाग्यो भने पो बराबर डिफ्लेक्सन हुन्छ अहिले त हाम्रो बिचमा लोड लागेको छैन त्यही भएर यसको एमा आउने एङ्गललाई मैले ठिटा माने एमा आउने एङ्गललाई मैले के माने यसलाई मैले मैले बिटा माने हेर्नु है यति बिचमा भएको भए पो दुईटा एङ्गल बराबर हुन्थ्यो अहिले त बिचमा लोड त लागेको छैन दायाँ बायाँमा लागेको छ भने एल बाई थ्री डिस्टेन्समा एल बाई थ्री डिस्टेन्समा एल बाई थ्री डिस्टेन्समा के भएको छ लोड लागेको छ भने दुईटा एङ्गल बराबर फरक फरक हुने भयो यो एङ्गल भनेको कति हुने भयो थिटा प्लस बिटा हुने भयो अब यो रिजिट जोइन्ट हो यहाँ एमपी बन्ने भयो यो रिजिट जोइन्ट हो यहाँ एमपी बन्ने भयो जहाँ लोड लागेको छ त्यहाँ पनि एमपी बन्ने भयो होइन र यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको यही हो यल बाई थ्री यहाँदेखि यहाँको लेन्थ भनेको यल बाई थ्री प्लस यल बाई थ्री भनेको टू यल बाई थ्री होइन र यहाँ पनि एमपी हुने भयो जहाँ लोड लागेको छ त्यहाँ पनि एमपी बन्ने भयो यहाँ पनि एमपी बन्ने भयो यहाँ पनि एमपी बन्ने भयो अब एमा आउने डिफ्लेक्सन डेल्टा हो भने एमा आउने डिफ्लेक्सन कति होला त अब यो निकाल्नु पऱ्यो सिमिलर ट्रेङ्गल युज गर्ने यो है यो चाहिँ केस फर्स्ट भाइ केस फर्स्टमा मैले के गरेँ यो पीलाई हेरेँ अब एमा आउने डिफ्लेक्सन यो डे डेल्टा निकाल्ने हो भने हेर्नु है सिमिलर ट्रेङ्गल युज गर्नु पऱ्यो सिमिलर ट्रेङ्गलबाट निकाल्न सजिलो हुन्छ यो डेल्टा डिभाइड बाइ यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको एल बाई थ्री प्लस एल बाई थ्री भनेको टू एल बाई थ्री इज इक्वल टु यहाँको भ्यालु थाहा होइन यसलाई मैले यक्स मान्दे यो यक्स भ्यालु हामी निकाल्छौँ यक्स डिभाइड बाइ यहाँदेखि यहाँको लेन्थ भनेको कति हुन्छ एल बाई थ्री हुन्छ यो यसले यो एल काटिन्छ भनेपछि यहाँ हेर्यो भने थ्री डेल्टा बाई टू इज इक्वल टु थ्री
थ्री थ्री काटिए यहाँ बड़े एक्स को भैल्यू निकालने वाले यक्स इज इक्वल टू कति डेल्टा डिवाइड बाई टू यहाँ देखि यहाँ के भैल्यू कति हो रहे गए यहाँ देखि यहाँ के भैल्यू कहीं डेल्टा बाई टू हो आधा हो रही है ये आधा कसरी भो इक्वल स्पेसिंग भर आधा भो न भाई आधा न होना सकते हमें केस फर्स्ट में के करूँ यो पीला हेरू अब केस सेकेंड केस सेकेंड में यो एटा पी छा यो पी छब हम यो पीला कंसिडर कर अब इसको मुनि हम के डिफ्लेक्शन बना अगि यो पी को मुनि डिफ्लेक्शन डेल्टा बनाए हैं अब यो पी को मुनि हम के डिफ्लेक्शन डेल्टा बना अब बराबर में लोड लगे एंगल फरक पड़े होनी भो एंगल थीटा होनी भो एंगल बीटा होनी भो एंगल थीटा प्लस बीटा होनी भाई एमआईएम बी बनी भाई एमआईएम बी बनी भिज जोइंट्स हो एमआईएम बी बनी भिज लोड लगे ठाव हो अब एम आने डिफ्लेक्शन कति हो सीमिलर टू एंगल यूज करने हो एम भी डेल्टा बाई टू नहीं आर यहाँ देखि यहाँ को लेंथ कति हो टू एल बाई थ्री हो यहाँ देखि यहाँ को लेंथ कति हो एल बाई थ्री होने अब सुरू में केस फर्स्ट करने यहाँ बड़ा इंटरनल वर्कडन निकालने एक्सटर्नल वर्कडन निकालने इक्विटिंग करने केस सेकेंड करने इसको इंटरनल वर्कडन निकालने एक्सटर्नल वर्कडन निकालने अक्विटिंग करने पी को भैल्यू निकालने तर इनकेस इनकेस के भो भादा खेल हजूर ने केस फर्स्ट बाट करे पी को भैल्यू एवटे आँच केस सेकेंड बार करे पी को भैल्यू एवटे आँच योग केस में मैं आन गयो हई सब केस में न आ तर यह केस हजूर सल्व कर यहाँ बड़ निले पी को भैल्यू रहा बड़ निले पी को भैल्यू बराबर आँच कसरी भादा खेल इसको इंटरनल वर्कडन हेने इंटरनल वर्कडन को यमपी ने आने हाई इसको हेने वाले यमपी इंटू थीटा प्लस ये हेने यमपी इंटू थीटा प्लस बीटा प्लस यमपी इंटू बीटा यहाँ बड़ हे टू यमपी थीटा प्लस टू यमपी बीटा भो यहाँ बड़ इंटरनल वर्कडन हेने वाले सीमें इसको इंटरनल वर्कडन हेने वाले कति हो इंटरनल वर्कडन हेने वाले यमपी इंटू थीटा प्लस यमपी इंटू यो बीटा प्लस यमपी इंटू थीटा प्लस बीटा हो यहाँ बड़ नहीं क्या आयो टू यमपी थीटा प्लस टू यमपी बीटा आयो यहाँ बड़ इंटरनल वर्कडन अब एक्सटर्नल वर्कडन हेरू एक्सटर्नल वर्कडन हेने लोड ले पी इंटू स्मल डेल्टा प्लस पी इंटू कम कैपिटल डेल्टा डिवाइड बाई टू इन स्मल डेल्टा भाई कैपिटल डेल्टा हो अब यहाँ पर हे एक्सटर्नल वर्कडन को पी इंटू डेल्टा बाई टू प्लस पी इंटू डेल्टा इनकेस यहाँ बड़ हमें सल्व कर इंटरनल एक्सटर्नल इस कोटिंग कर पी के भैल्यू तेई नहीं आँच इस इक्विटिंग कर पी को भैल्यू एवटे आँच ते भर मैं के एवं मात्र कर भाई अरुण केस में न आन सकता डिस्टेंस फरक फरक भग भाई ये डिस्टेंस फरक फरक भग भाई न आन भी सकते है अलग डिस्टेंस सरा बराबर भो आको यो डिस्टेंस भी एलवाई थ्री डिस्टेंस भी एलवाई थ्री ये एलवाई थ्री भर आने सको न भाई सब केस में न आन सकता यह भर मैं के कुछ एवं सल्व करें इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्कडन फर द बोथ केस आर सेम हो यो में इंटरनल वर्कडन को यू आयो एक्सटर्नल वर्कडन को यहाँ आयो इक्विटिंग इंटरनल और एक्सटर्नल वर्कडन मैं इक्विटिंग गए यहाँ पर के हो यहाँ बड़ा ठीटा के भैल्यू कति बीटा के भैल्यू कति अब हेन हई इस सल्व करें तो यू आई मैं भरी रहने पर्च जो लगे मैं तर ठीटा के भैल्यू कति थीटा के भैल्यू हेन यो ट्रेंगल में हेन कति हो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइड बाई एल बाई थ्री हो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइड बाई एल बाई थ्री हो प्लस बीटा कति अब यह ट्रेंगल में हे कति हो यो ट्रेंगल यो ट्रेंगल में यह ठूल ट्रेंगल ठूल ट्रेंगल ने भी भाई सानो ट्रेंगल ने भी भाई फरक पड़ेन मैं यही ट्रेंगल हेरु बीटा इज इक्वल टू क्या डेल्टा डिवाइड बाई यहाँ देखि यहाँ को लेंथ क्या टू एल बाई थ्री डेल्टा डिवाइड बाई टू एल बाई थ्री इसलिए कैचा कुचुक पारो कता कति के गए गयो गई सके फाइनल एंसर पी कति आयो ये आयो बी मेकानिजम यह केस में आन गयो हई बराबर आन आँच आन गयो तर सब केस में न आन सकता अब जाऊ हमी सोए मेकानिजम में सोए मेकानिजम में के होता भादा खेल योग फ्रेम लोय कराने पो यो फ्रेम लोय कराने वाले हेन हई इनिशियली हम फ्रेम को पोजिशन कसो इनिशियली हम फ्रेम को पोजिशन को यो यहाँ अब यहाँ योजना इस हिंजे बनाई दी सजी बुझे सजी हो यहाँ मैं हिंजे बनाई दिए हई दुटे को हाइट बराबर छाइट बराबर छ इसलिए स्विंग कराने बराबर एंगल को क्या आँच डिफ्लेक्शन आँच बराबर एंगल ने कि होता यह डिफ्लेक्ट होता तो भर मैं क्लियर करें दुईटा एंगल ठिटा मंदे 
है स्वे बने को ओराइजेंटल फोर्स लेकर दाहिरे आउं यो वर्टिकल फोर्स लेकर दाखिरी हुई ना ते वाला यो पी को कुरा से स्वे में आउं दे आउं देना अबे यो एंगल थीटा होन्चा बने यो अल्टरनेट एंगल हो यो बने थीटा होन्चा यो एंगल थीटा हो बने यो अल्टरनेट एंगल हो यो बने थीटा होन्चा है यो ए हो यो बी हो यो सी हो यो डी हो इनिशियल पोजीशन यो थियो यसको है इनिशियल पोजीशन यसको यो थियो एलाई सो ए गराउँदा के यसको फाइनल पोजीशन के भयो यति भयो भने चाहिँ कति एंगलले डिस्प्लेस कतिले डिस्प्लेस भन्दा डेल्टा ले यो के भयो यो फ्रेम इनिशियल पोजीशन मा भएको फ्रेम यो डेल्टा ले के भयो यो फ्रेम डिस्प्लेस भयो भनेपछि ए मा लाग्ने यो यूडीएल को लोड भनेको 2p बाइ एल हो अब यसको अब एमपि का का बन्छ भन्दा खेरि एउटा रिजिड जोइन्ट यहाँ एमपि बन्छ अर्को रिजिड जोइन्ट यहाँ एमपि बन्छ यो अलरेडी हिन्जो यहाँ बन्दैन प्लास्टिक हिन्ज यो अलरेडी हिन्जो यहाँ प्लास्टिक हिन्ज बन्दैन अब यसको इन्टरनल वर्क डन हेर्ने हो भने के हुन्छ हुन्दलाई यसको इन्टरनल वर्क डन हेर्ने हो भने इन्टरनल है म धेरै डिटेलमा जान्दिन इन्टरनल वर्क डन हेर्ने भने mp θ प्लस mp θ यसको इन्टरनल वर्क डन यही हो e है इन्टरनल वर्क डन यो अनि एक्सटर्नल वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन हेर्ने हो भने एक्सटर्नल हेर्नु है एक्सटर्नल वर्क डन हेर्नु हो भने एक्सटर्नल हो के हो लोड ले गर्दा खेरि हो लोड भनेको 2p बाइ l वा लोड udl udl इन्टु एरिया हो एरिया भनेको यो ट्रायंगल को एरिया हेर्नु पर्यो यो ट्रायंगल को एरिया हेर्ने हो भने हाफ बेस भनेको यहाँ देखि यहाँ सम्म भनेको यो l हो लेंथ l इन्टु हाइट भनेको यसको हाइट भनेको डेल्टा यहाँबाट हेर्ने भने l l काटी हाल्छ 2 2 काटी हाल्छ p डेल्टा आयो एक्सटर्नल अब इंटरनल लाई र एक्सटर्नल लाई इक्विटिङ गर्नु पर्यो इंटरनल लाई र एक्सटर्नल लाई इक्विटिङ गर्दाखेरि अब यो थीटा भनेको कति हो यहाँ त के हुन्छ 2mp थीटा आउँछ है 2 को 2 नै भयो mp को mp भयो थीटा यो ट्रायंगल मा हेर्नु हो भने यो ट्रायंगल मा हेर्नु हो भने थीटा भनेको डेल्टा डिवाइड बाइ यहाँ देखेको लेंथ l हो त्यो भएर डेल्टा डिवाइड बाइ l गरियो यो इज इक्वल टु यो गरियो इंटरनल वर्क डन इज इक्वल एक्सटर्नल वर्क डन गरियो यहाँबाट मेरो के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ p को भ्यालु 2mp डिवाइड बाइ l आयो तर सोय मेकानिजम त सजिलो भयो तर सबैभन्दा झ्याउ भनेको कम्बाइन्ड मेकानिजम अब कम्बाइन्ड मेकानिजम चाहिँ बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ तर हजुरलाई मैले आफूले जानेको कति मैले बुझेको छु त्यो बुझेको जति हजुरलाई मैले सिकाउने कोसिस गर्छु कम्बाइन्ड मेकानिजम चाहिँ ध्यान दिएर हेर्दिनु होला यो भन्दा अगाडि कति ध्यान दिनु भयो त्यो थाहा भएन तर कम्बाइन्ड मेकानिजम चाहिँ ध्यान दिनु होला किनकि यहाँ अलि बुझ्न गाह्रो पनि छ जसरी यहाँ केस फर्स्ट र केस बडा यसको आन्सर त बराबर आयो हैन न बराबर आउँथ्यो तर यो कम्बाइन्ड मेकानिजम मा केस 1 बाट र केस 2 बाट आन्सर फरक फरक आउँछ एउटै आउँदैन पी को भ्यालु केस फर्स्ट केस फर्स्ट को पनि गर्नु पर्यो सोल्भ केस सेकेन्ड पनि सोल्भ गर्नु त्यही गर्नु पर्यो त्यही भएर ध्यान दिएर हेर्दिनु होला है त कम्बाइन्ड मेकानिजम म हजुरलाई बुझाउने कोसिस गर्छु है त कतिको म सक्षम हुन्छु बुझाउनलाई अब हेर्नु है इनिशियली हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ इनिशियली हाम्रो फ्रेम को पोजिसन भनेको यस्तो छ हो यो हिन्ज हो यो हिन्ज हो यहाँ यूडीएल लाइराएको छ हो यूडीएल को इन्टेंसिटी भनेको 2p बाइ l छ हो यहाँ देखि यो लेंथ भनेको l हो कम्बाइन्ड मेकानिजम मा सोय गराउँछु है मैले एलाई सोय गराउँछु भने यो यसरी सोय हुनी भ एता आउनी भ अनि एता आउनी भयो होइन अब दुईटैको हाइट बराबर छ भने सेम एंगल ले के हुनि भ डिफ्लेक्ट हुनि भयो र डिफ्लेक्सन भनेको एमा आउने डिफ्लेक्सन डेल्टा भयो एमा आउने डिफ्लेक्सन भनेको कति भ डेल्टा भयो अब अब यहाँ हेर्नु ध्यान दिनु पर्यो है अब के हुन्छ भन्दा खेरि कम्बाइन्ड मेकानिजम मा हेर्ने हो भने अब माथिको मेम्बर माथिको मेम्बर पनि त अब उ हुनु पर्यो हैन डिफ्लेक्ट हुनु पर्यो माथिको मेम्बर मा पनि लोड लागेको राखेको छ एउटा लोड पी लोड यहाँ लागिरहेको छ अर्को पी लोड कहाँ लागिरहेको छ यहाँ लागिरहेको छ यहाँ देखि यहाँको डिस्टेंस l/3 यहाँ देखि यहाँको डिस्टेंस l/3 यहाँ देखि यहाँको डिस्टेंस भनेको l/3 है अब मैले के गर्छु केस फर्स्ट केस फर्स्ट मा मैले यो p लाई कन्सिडर गर्छु केस फर्स्ट मा मैले यो p लाई कन्सिडर गर्छु भने यसको मुनि के गर्छु मैले डिफ्लेक्सन बनाउँछु यसरी बनाए ठीक छ यो अब मैले यहाँ एंगल के भनेको त्यति मात्र फरक पर्छ अब हेर्नु है केस फर्स्ट मा म के गर्छु भन्दा खेरि यो एंगल थीटा ले डिफ्लेक्ट हुन्छ भने यो चाहिँ बीचमा लोड लागेको छैन बीचमा लोड लागेको छैन भने यो त फरक फरक एंगल ले डिफ्लेक्ट हुन्छ यो भनेको के हुनी भ बीटा हुनी भ जहाँ लोड लाग्छ 
तेमा आउने डिफ्रेक्सन मैले स्मल डेल्टा मान्छु भने एतापट्टीको कति हुन्छ अघि सिमिलर ट्रायंगलबाट युज गरेका छौ हामीले स्मल डेल्टा डिवाइड बाइ 2 हुन्छ होइन अब अनि यो एंगल थीटा हुन्छ भने यो एंगल कति हुन्छ थीटा हुन्छ अल्टरनेट एंगल हो अब अब यहाँ के बुझ्न जरुरी छ भन्दा खेरि प्लास्टिक हिन्ज कहाँ कहाँ बन्छ त भन्दा खेरि यो अलरेडी हिन्जो यहाँ प्लास्टिक हिन्ज भन्दैन यो अलरेडी हिन्जो यहाँ प्लास्टिक हिन्ज भन्दैन इनिसियली यो 90 डिग्री छ फाइनल पनि यो पोजिसनको के हुन्छ 90 डिग्री नै हुन्छ यो जोइन्टमा प्लास्टिक हिन्ज भन्दैन भन्दछि जहाँ लोड लागेको छ त्यहाँ प्लास्टिक हिन्ज बन्नी भयो अनि यो रिजिड जोइन्टमा पनि के हुनी भयो प्लास्टिक हिन्ज बन्नी भयो पुरो बुझ्नु है अब यहाँ बुझ्नुहुन्छ भने अब यहाँ भनेको मेन भनेको है किन किन केस फर्स्ट बाट र केस सेकेन्ड बाट निकालेको भ्यालु फरक आउँछ भनेर धेरैको सोच होला है किन फरक आउँछ त्यो म देखाइदिन्छु है त पहिला पहिला केस सेकेन्ड गरी फिगर बनाउँछु अनि कहाँ चाहिँ फरक आउँछ त्यो चाहिँ म हजुरलाई बुझाउँछु है त अब केस सेकेन्डमा जाऊ अघि यो पिलाई कन्सिडर गर्यो भने अब यो पिलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो मेरो भने अलि बढी बेसरी बोल्ने भने छ त्यही भएर यसो ढिलो यसो कोही स्किप चाडो भयो भने यसो ब्याक गरेर हेर्नु होला अब यहाँ ल यो डेल्टा हुने भयो यहाँ देखि यहाँ पनि डेल्टा हुने भयो एमा हाम्रो युडियल लागेको छ है एमा हाम्रो युडियल राखेको छ यो युडियल को इन्टेन्सिटी भनेको 2p yल हो अब यहाँ देखि यहाँको लेंथ भनेको yल छ अब एमा आउने डिफ्लेक्सन भनेको थीटा एंगल यो डिस्प्लेस हुन्छ भनेपछि अब यहाँ हेर्नु है अब हाम्रो यहाँ दुईटा पोइन्ट लोड लागेको एउटा यहाँ लागेको एउटा कतै कतै लागेको छ यो पोइन्ट लोड पी यो पोइन्ट लोड पी अघि हामीले यो पोइन्टलाई कन्सिडर गरेका थियौ भने अब हामीले यो पोइन्ट पी लाई कन्सिडर गर्छौ भनेपछि एला यसरी जान्छौ अब यसरी आउँछ यो अनि अर्को यसरी आउँछ अघि यो एंगल थीटा एंगल डिफरेन्ट भन्थे भने अब यो कति एंगल डिफरेन्ट हुन्छ बीटा ले किनभने लोड त इक्वल ला के लोड त बीचमा होइन दाया बायामा लोड लागेको छ दाया बायामा लोड लागेको छ भने बीचमा डिफरेंस हुन्छ हुँदैन अब एम आउन डिस्प्लेसमा मैले स्मल डेल्टा माने भने एम आउन डिफ्लेक्सन कति हुन्छ स्मल डेल्टा डिवाइड बाइ 2 हुन्छ सिमिलर ट्रायंगल युज गर्दा पनि भयो है अब यो एंगल थीटा हुन्छ भने यो एंगल पनि के भयो थीटा भयो है यहाँसम्म त हजुरले जोले पनि बुझ्छ होला यहाँसम्म त्यति खासै गाह्रो छैन अब यो एंगल थीटा यो एंगल बीटा छ भने यो एंगल भनेको थीटा प्लस बीटा हुन्छ यो एंगल पनि थीटा प्लस बीटा हुन्छ अब हेर्नु है अब बुझ्नु पर्ने भनेको मेन कहाँ हो त बुझ्नु पर्ने भनेको यो केसबाट गरे पनि इन्टरनल वर्क डन एउटै आउँछ एक्सटर्नल वर्क डन एउटै आउँछ यहाँबाट गरे पनि इन्टरनल वर्क डन एउटै आउँछ एक्सटर्नल वर्क डन एउटै आउँछ तर एउटै आउँछ त भनियो तर कहाँ चाहिँ फरक पर्छ त भन्दा खेरि कहाँ फरक पर्छ म देखाउँछु है त अब केस फर्स्ट केस फर्स्टबाट निकालेको इन्टरनल वर्क डन हुन्छ कति आउँछ अनि केस सेकेन्ड बाट निकालेको इन्टरनल वर्क डन हो केस फर्स्ट बाट इन्टरनल वर्क डन निकाल्ने भने इन्टरनल वर्क डन जहाँ इन्टरनल वर्क डन भनेको एमपी ले गर्दा खेरि आउने हो जहाँ एमपी लागेको छ त्यही नै हो एमपी यहाँ छ त्यही भएर एमपी थीटा प्लस बीटा भयो प्लस एउटा एमपी यहाँ छ एमपी अब एंगल कति लिने धेरैले यहाँ पनि बिगार्छन् धेरैले के बीटा लिन्छन् कि थीटा लिन्छ तर लिनु पर्ने थीटा प्लस बीटा दुईटै एउटा दुईटै लिनु पर्ने हो थीटा प्लस बीटा यहाँबाट आउने भने 2mp थीटा प्लस 2mp बीटा आयो यहाँबाट आयो भने 2mp थीटा प्लस बीटा इन्टरनल वर्क डन आयो अब एमा एमा पनि इन्टरनल वर्क डन हेर्ने भने त्यही नै हो यहाँ भनेको एउटा mp यहाँ बन्नी भयो लोडको मुनि अर्को mp यहाँ बन्नी भयो यहाँ इनिसियल पनि 90 छ फाइनल पनि 90 हुन्छ यहाँ बन्दैन भनेपछि यहाँ पनि त्यही हो mp थीटा प्लस बीटा प्लस यहाँ हेर्यो भने mp थीटा प्लस बीटा हो mp थीटा प्लस बीटा यहाँ अब हेर्यो भने 2mp थीटा प्लस बीटा हो इन्टरनल वर्क डनको काम त सकियो अब एक्सटर्नल वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन हेर्यो भने लोडले गर्दा खेरि हो लोड हेर्यो भने यो आ हेर्यो भने यो लोड भनेको 2p डिवाइड बाइ l इन्टु युडियल हो एरिया चाहियो 1 बाइ 2 यहाँ देखि यहाँसँग बेस भनेको l हो हाइट भनेको डेल्टा हो एक्सटर्नल वर्क डन प्लस यसले गर्दा खेरि मात्रै छ होइन लोड लोड त p पनि छ यो p पनि छ भन्छि p इन्टु स्मल डेल्टा प्लस p इन्टु स्मल डेल्टा डिवाइड बाइ 2 अब यहाँ हेरौ यहाँ पनि त्यही नै हो 
एक्सटर्नल वर्क डन हेन यो यूडीएल हो टू पी डिवाइड बाई यल इंटू हाफ बेस यो लेंथ यल भो हाइट डेल्टा होने भो प्लस पी इंटू स्मल डेल्टा डिवाइड बाई टू प्लस पी इंटू स्मल डेल्टा आईडब्ल्यू भी एवटे आयो इंटरनल वर्कडन भी यो उसको इंटरनल वर्कडन भी एवटे आयो के सेकेंड को भी एक्सटर्नल वर्कडन एवट आयो के सेकेंड को एक्सटर्नल वर्कडन एवट आयो अब धेरे को मनोबल दिमाग में के आँच भादा कसरी चेंज भो तो कह कह चेंज हो भादा खेल कह चेंज हो अब मन ल बल्ल म बुझा अब केस फर्स्ट में जाऊँ कब हमें के करूँ पर्च यो तो डेल्टा को सब हमें के करने हो थीटाला डेल्टा को टम में कन्वर्ट करने हो बिटाला डेल्टा को टम में कन्वर्ट करने हो डे स्मल डेल्टा डेल्टा को टम में कन्वर्ट करने हो हमला चाहिए रेसिओ हो हम काम को रेसिओ नि हो केस फर्स्ट बड़ आने रेसिओ रेस सेकेंड बड़ आने रेसिओ में फरक हो रेसिओम फरक भिटायर हमें निले वर्कडन में फरक आईह अब जाऊ केस फर्स्ट को रेसिओ अब केस फर्स्ट में हेन मैं यो यपटी केस फर्स्ट सल्व कर थीटा इजिकल टू के हो यहाँ देखि यहाँ डेल्टा डिवाइड बाई यहाँ देखि यहाँ यल हो अब अब फिर यहाँ हे थीटा इजिकल टू के हो स्म डेल्टा डिवाइड बाई यहाँ देखि यहाँ को लेंथ कति हो यल बाई थ्री यल डिवाइड बाई थ्री इक्वेटिंग करो डेल्टा डिवाइड बाई यल इजिकल टू स्म डेल्टा डिवाइड बाई यल बाई थ्री हो यो यल यो यल काटिओ डेल्टा इजिकल टू स्म डेल्टा बाई थ्री हो जी हेन यहाँ हो थ्री डेल्टा हो रिस्पोर कर जी कैपिटल डेल्टा इजिकल टू के आयो थ्री डेल्टा आयो के फर्स्ट में डेल्टा और डेल्टा को रिनेसन के आयो यो आयो ठीक है यहाँ आगे बुझ्भ अब के सेकेंड में जाऊ अब यही डेल्टा को रिनेसन फरक आई सके तो वर्कडन तो इंटर वर्ल्ड भाग फरक आई हाल अब यहाँ जाओ के सेकेंड थीटा इजिकल टू कति हो थीटा इजिकल टू डेल्टा डिवाइड बाई यहाँ यल हो एंड अब यो हे यो ट्रेंगल हे यो ट्रेंगल हेन भाई बाहर को ठूल ट्रेंगल हे कहीं फरक पड़ेन ल मैं बाहर को ठूल ट्रेंगल हे दीजिए लो ठूल ट्रेंगल हेन हाई थीटा इजिकल टू स्म डेल्टा डिवाइड बाई यहाँ देखि यहाँ को लेंथ कति हो यल बाई थ्री प्लस यल बाई थ्री टू एल बाई थ्री हो टू एल बाई थ्री यो इजिकल टू योग पाइ यो डिवाइड बाई यल इजिकल टू स्म डेल्टा डिवाइड बाई टू एल बाई थ्री हो यो यल यो यल काटि डेल्टा इजिकल टू थ्री डेल्टा बाई के टू हो एम चाह डेल्टा इजिक टू बाई थ्री होम चाह स्म डेल्टा इजिकल टू क्या कैपिटल डेल्टा इजिकल टू थ्री स्म डेल्टा आयो एम कैपिटल डेल्टा इजिकल टू के आयो वन पोइंट फाइव स्म डेल्टा आयो हो अब यहाँ पर नहीं हो केस फर्स्ट में गए रिनेसन निले केस फर्स्ट को रिनेसन निले इंटरनल वर्कडन इजिकल टू यो एक्सटर्नल वर्कडन इजिकल टू यो आयो दुटा वर्कडन लक्वेटिंग कर पो दुईटा वर्कडन मैं इक्वेटिंग गए हैं कि आयो यहाँ बड़ मेरे यो आयो यो आई सको यहाँ फिर के कता कुटुक कता कुटुक कर दिए जो यहाँ बड़ा फाइनल भैल्यू यू आँच अब यह तो आने पे हजार हाई अब इंटरनल वर्कडन को कुरा तो मैं कर सके टू यम बिटा प्लस बिटा भैस एक्सटर्नल वर्कडन को मैं कुरा कर सके भैस हई अब यह डेल्टा को भैल्यू मैं अब के स्म डेल्टा को कि इसो कर स्म डेल्टा को कैपिटल डेल्टा डिवाइड बाई थ्री होने अब तेल मैं यहाँ रिप्लेस करने स्म डेल्टा को कैपिटल डेल्टा बाई थ्री हो स्म डेल्टा बाई टू कैपिटल डेल्टा बाई थ्री इंटू टू हो यहाँ बड़े मेरे इसलिए करें पी डेल्टा पी डेल्टा पी डेल्टा कमन लिखे यहाँ वन बाइक रहो यहाँ वन बाई थ्री बाइक रहो यहाँ वन बाई सिक्स बाइक रहो यहाँ वन पोइंट फाइव पी डेल्टा आयो यो एक्सटर्नल वर्कडन भो वन पोइंट फाइव पी डेल्टा एक्सटर्नल वर्कडन भो इंटरनल वर्कडन को यू हो इस इक्विटिंग कर पो अब यमपी को यमपी टू यमपी को टू यमपी भ थीटा अब यह ट्रेंगल में हेन हम केस फर्स्ट सल्व करते हमें केस फर्स्ट सल्व करते करते थीटा इजी कर लूँ डेल्टा डिवाइड बाई यल हो जी डेल्टा डिवाइड बाई यल प्लस बिटा अब बिटा हेतु बिटा इजी कर लू के हो डेल्टा डिवाइड बाई यहाँ देखि यहाँ यल बाई थ्री यहाँ देखि यहाँ यल बाई थ्री टू यल बाई थ्री डेल्टा डिवाइड बाई डेल्टा डिवाइड बाई टू यल बाई थ्री हई यहाँ भाई फिर ये स्मल डेल्टा के स्म डेल्टा 
कैपिटल डेल्टा बाई थ्री हो फिर स्मल डेल्टा में मैं के करें कैपिटल डेल्टा बाई थ्री राख दिए यहाँ बड़ा सल्व करें यहाँ बड़ा मेरे क्या पी आयो ये तो भाई केस फर्स्ट बट आगे पी अब केस सेकेंड में फिर रिनेसन निले कुछ बुझी सकू अगि मैं रिनेसन में निले देखाई दीजिए फिर तेई नहीं हो इंटरनल वर्कडाउन तेई हो एक्सटर्नल वर्कडाउन तेई हो तो इक्विटिंग करूपो भैल्यू तो रिप्लेस कर भैल्यू रि भैल्यू रिप्लेस करने क्रम में मेरे क्या हो केस सेकेंड बट मेरे क्या पी ये आयो केस सेकेंड बट पी ये आयो केस फर्स्ट बट पी ये आयो फरक आने रही कि रही रही भाई केस फर्स्ट बट आयो पी केस सेकेंड बट पी ये आयो अवे मेकानिजम बट पी ये आयो फिर बीम मेकानिजम अफ बीसी पी ये आयो अ बीम मेकानिजम अफ एबी बट पी ये आयो रजूला मैं अगि थे कोलैप्स लोड बने को मिनीम भू हे पो ये फाइव पोइंट एट टू एट सिक्स टू टू मिनीम छोड़ टू फिर यहाँ पर टू यहाँ थ्री वाली सब भाई मिनीम भू हेन पे कोलैप्स लोड पी को मिनीम भू मिनीम भू अरुण आँच क्या यहाँ मैं कह यहाँ वन पोइ फाइव यम पी बाई यल गई वन पोइ फाइव मेरे कह आयो कति आँच कि हे यहाँ वन पोइ फाइव यम पी बाई यल इसको हेन पड़ने भाई फिर एमपी मैं कता निले केस फर्स्ट पर मेरे एमपी ये आयो हई केस फर्स्ट पर मेरे एमपी ये आगे नहीं यो बीम मेकानिजम बट अभी बीसी में सल्व करने वाले बीसी एमपी बने मेरे ये आयो अट हूँ यू बट एमपी मेरे ये आयो असो केस फर्स्ट पर मेरे एमपी बने टू एमपी यो काटो यहाँ बड़ टू एमपी आयो ठीक है यहाँ बड़ मेरे क्या भादा यहाँ थ्री एमपी आँ बड़ टू एमपी हो सरी यहाँ यहाँ वन पोइ भाग यहाँ टू कि मैं कता क्याकुलेसन में बिगारे हई ये न नबिग्री पे तुम एक्चुअली हजूल ट्राई कर जिस यही हो जिस मिनीम हेन पो को लैफ लोड बने मिनीम हेन पो स्टेप बने को करने तरीका डी टू यही हो स्टेप में कहीं फरक छेन ये क्याकुलेसन हजार हजूल चेक करमस जिस यही हो एंसर चाहिए यही हो करने तरीका भी यही हो इसी मेरे क्या हो मिनीम एमपी कोलैप्स लोड पी हो मिनीम अफ अल पी हेन पो सब पी मत सब भाई मिनीम पी हो मेरे ये आगे हई टू एमपी बाई यल आगे तेरह टू एमपी बाई यल मेरे के मिनीम कोलैप्स लोड भो ये कर सके यो टाइप्स को न्यूमेरिकल सको नेक्स्ट टाइप्स को न्यूमेरिकल लेकर हमें छिटाने उपस्थित होने ये डिजिटल समय लाइफ गुड बाय टेक केयर